Üçüncü mevkıf Bismillahirrahmanirrahim Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi Şu üçüncü mevkıf ikinci noktadır. O da iki mebhastır. Birinci mebhas Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi sırrınca her şeyden Cenabı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kainatın hakikati Esma-i İlahiye'ye istinad eder. Her bir şeyin hakikati bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki sıfatlar, sanatlar dahi her biri birer isme dayanıyor. Hatta hakiki fenni hikmet, hakim ismine ve hakikatli fenni tıp Şafi ismine ve fenni hendese mukaddir ismine ve hakeza her bir fen bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi bütün fünun ve kemalatı beşeriye ve tabakatı kümmeliğini insaniyenin hakikatları esma-i ilahiyeye istinat eder. Hatta muhakkikini evliyanın bir kısmı demişler: Hakiki hakaiki eşya esma-i ilahiyedir. Mahiyeti eşya ise o hakaikin gölgeleridir. Hatta bir tek zihayat şeyde yalnız zahir olarak 20 kadar esma-i ilahiyenin cilve-i nakşi görünebilir. Şu ince ve dakik ve pek büyük ve geniş hakikati bir temsil ile fehme takribe çalışacağız. 2 3 ayrı ayrı elek ile elemek suretinde tahlil edeceğiz. Ne kadar uzun beyan etsek yine kısadır. Usanmamak gerek. Şöyle Nasıl ki gayet mahir bir tasvirci ve heykeltraş bir zat, gayet güzel bir çiçekle ve insan cinsi latifinden gayet güzel bir hasnanın suret ve heykelini yapmak istese, evvela o iki şeyin umumi şekillerini bazı hatlarla tayin eder. Şu tayini bir tanzim iledir, bir takdir ile yapıyor. Hendeseye istinaden hudut tayin ediyor. Şu tanzim ve takdir, bir hikmet ve ilim ile yapıldığını gösteriyor ki tanzim ve tahdit fiilleri ilim ve hikmet pergeliyle dönüyor. Öyleyse tanzim ve tahdit arkasında ilim ve hikmet manaları hükmediyor. Öyleyse ilim ve hikmet pergeli kendini gösterecek. İşte kendini gösterdi ki o hudutlar içinde göz, kulak, burun, yaprak ve incecik püskülcükler gibi şeylerin tasvirine başladı. Şimdi görüyoruz ki içindeki pergelin harekatı ile tayin edilen azalar sanatkarane ve inayetkarane düşüyor. Öyleyse o ilim ve hikmet pergelini çeviren arkada sun ve inayet manaları var. Hükmediyorlar ve kendilerini gösterecekler. İşte ondandır ki bir hüsn ve zinete kabiliyet gösteriyor. Öyleyse sun ve inayeti çalıştıran İrade-i tahsin ve kastı tezyindir. Öyleyse onlar hükmediyorlar ki tezyine tenvire başladı. Bir tebessüm vaziyetini gösterdi ve hayattarlık heyetini verdi. Elbette şu tahsin ve tenvir manasını çalıştıran lütuf ve kerem manasıdır. Evet o iki mana onda o derece hükmeder ki adeta o çiçek bir lütfu mücessem, o heykel bir kerem-i mütecessittir. Şimdi bu manayı kerem ve lütfu çalıştıran ve tahrik eden, teveddüt ve taarruf manalarıdır. Yani kendini hüneriyle tanıttırmak ve halka kendini sevdirmek manaları arkada hükmediyor. Bu tanıttırmak ve sevdirmek elbette meyli merhamet ve irade-i nimetten geliyor. Madem rahmet ve irade-i nimet arkada hükmediyor, öyleyse o heykeli nimetin envâ ile dolduracak, tezyin edecek, o çiçeğin suretini de bir hediyeye takacak. İşte o heykelin ellerini, kucağını ve ceplerini kıymetler nimetler ile doldurdu ve o çiçek suretini de bir mücevherata taktı. Demek bu rahmet ve irade-i nimeti çalıştıran terahhum ve tahannündür. Yani acımak ve şefkat etmek manası rahmet ve nimeti tahrik ediyor. Ve o müstani ve hiç kimseye ihtiyacı olmayan zatta olan tarahum ve tahannün manasını tahrik eden ve ızhara sevk eden elbette o zattaki manevi cemal ve kemaldir ki tezahür etmek isterler. 
ve o cemalin en şirin cüzü olan muhabbet ve en tatlı kısmı olan rahmet ise sanat aynesiyle görünmek ve müştakların gözleriyle kendilerini görmek isterler. Yani cemal ve kemal çünkü bizzat sevilirler, her şeyden ziyade kendi kendini severler. Hem hüsündür hem aşktırlar. Hüsn ve aşkın ittihadı bu noktadandır. Cemal madem kendini sever, kendini aynelerde görmek ister. İşte heykele konulan ve surete takılan sevimli nimetler, güzel meyveler o cemali manevinin kendi kabiliyetlerine göre birer lemasını taşıyorlar. O lemaları hem cemal sahibine hem başkasına gösteriyorlar. Aynen öyle de sani hakim cenneti ve dünyayı, semavatı ve zemini, nebatat ve hayvanatı, cin ve insi, melek ve ruhaniyatı, külli ve cüz'i bütün eşyayı cilve-i esması ile eşkalini tahdid ediyor, tanzim ediyor, birer miktarı muayyene veriyor. Onun ile bunlara mukaddir, munazzım, musavvir isimlerini okutturuyor. Öyle bir tarzda şekli umumisinin hududunu tayin eder ki Alim, Hakim ismini gösterir. Sonra ilim ve hikmet cedveliyle o hudud içinde o şeyin tasvirine başlar. Öyle bir tarzda ki sun ve inayet manalarını ve sani ve kerim isimlerini gösteriyor. Sonra sanatın yedi beyzası ile inayetin fırçası ile o suretin eğer bir tek insan ve bir tek çiçek ise göz, kulak, yaprak, püskül gibi azalarına bir hüsün bir zinet renkleri veriyor. Eğer zemin ise maadin, nebatat ve hayvanatına bir hüsn ve zinet renkleri veriyor. Eğer cennet ise bağlarına, kasırlarına, hurilerine bir hüsn ve zinet renkleri veriyor ve hakeza başkalarını kıyas et. Hem öyle bir tarzda tezim ve tenvir eder ki lütuf ve kerem manaları onda o derece hükmediyor ki adeta o mevcudu müzeyyen o masnu münevver bir lütfu mücessem bir keremi mütecessit hükmüne geçer. Latif ve kerim ismini zikreder. Sonra o lütuf ve keremi şu cilveye sevk eden elbette tevedüt ve taarruftur. Yani kendini zi hayata sevdirmek ve zi şuura bildirmek şeyinleridir ki latif kerim isimlerinin arkalarında vedut ve maruf isimlerini okutuyor ve masnuun lisan halinden işitiliyor. Sonra o müzeyyen mevcudu, o güzel mahluku, leziz meyveler, sevimli neticelerle süslendirip, zinetten nimete, lütuftan rahmete çevirir. Münim ve Rahim ismini okutturur, ve zahiri perdeler arkasında, o iki ismin cilvesini gösterir. Sonra, bu Rahim ve Kerim'i, müstani alel ıtlak olan zatta, bu cilveye sevk eden elbette bir terahum, tehannun şeyinleridir ki ismi Hannan ve Rahman'ı okutturuyor ve gösteriyor. Şu terahum, tehannun manalarını cilveye sevk eden elbette bir cemal ve kemali zatidir ki tezahür etmek ister. Cemil ismini ve cemil isminde münderiç olan Vedut ve Rahim isimlerini okutturuyor. Çünkü cemal bizzat sevilir. Zî cemal ve cemal kendi kendini sever. Hem hüsündür, hem muhabbettir. Kemal dahi bizzat mahbubtur. Sebepsiz olarak sevilir. Hem muhibdir, hem mahbubtur. Madem nihayetsiz dereceyi kemalde bir cemal ve nihayetsiz dereceyi cemalde bir kemal nihayet derecede sevilir, muhabbete ve aşka layıktır. Elbette aynelerde ve aynelerin kabiliyetlerine göre lemaatını ve cilvelerini görmek ve göstermekle tezahür etmek ister. Demek sani Zülcelal'in ve Hakim-i Zülcemal'in ve Kadir-i Zülkemal'in zatındaki cemali zati ve kemalat-ı zatiyesi terahum ve tahannun ister ve Rahman ve Hannan isimlerini tecelliye sevk eder. Terahum ve tahannun ise rahmet ve nimeti göstermekle Rahim ve Münim isimlerini cilveye sevk eder. Rahmet ve nimet ise tebeddüt, taarruf şenlerini iktiza edip vedut ve maruf isimlerini tecelliye sevk eder. Masnu'un bir perdesinde onları gösterir, 
tevettüt ve taarruf ise lütuf ve kerem manalarını tahrik eder. Latif ve kerim isimlerini masnunun bazı perdelerinde okutturuyor. Lütuf ve kerem şe'inleri ise tezyin ve tenvir fiillerini tahrik eder. Müzeyyin ve münevvir isimlerini masnunun hüsn ve nuraniyeti lisanı ile okutturur. Ve o tezyin ve tahsin şe'inleri ise sun ve inayet manalarını iktiza eder. Ve sani ve muhsin isimlerini o masnunun güzel siması ile okutturur. Ve o sun ve inayet ise bir ilim ve hikmeti iktiza eder. Ve ismi Ali'in ve Hakim'i o masnunun intizamlı, hikmetli azası ile okutturur. O ilim ve hikmet ise tanzim, tasvir, teşkil fiillerini iktiza ediyor. Musavvir ve mukaddir isimlerini masnunun heyetiyle, şekliyle okutturur, gösterir. İşte Sani Zülcelal bütün masnuatını öyle bir tarzda yapmış ki ekserisi hususen zihayat kısmı çok esma-i ilahiyeyi okutturur. Güya her bir masnuna ayrı ayrı birbiri üstünde 20 gömlek giydirmiş, 20 perdeye sarmış. Her gömlekte, her perdede ayrı ayrı esmasını yazmış. Mesela temsilde gösterildiği gibi tek güzel bir çiçekle insanın kısmı saniyesinden bir ferde hasnanın Yalnız zahiri hilkatlerinde çok sayfeler vardır. Başka büyük ve külli masnuatı o iki cüz'i misale kıyas et. Birinci sayfa, umumi şekil ve miktarını gösteren heyettir ki, Ya musavvir, ya mukaddir, ya munazzım isimlerini yad eder. İkinci sayfa, suretlerinde ayrı ayrı azaların inkişafı ile hasıl olan çiçek ve insanın basit heyetidir ki, o sayfede, Alim, Hakim isimleri gibi çok isimler yazılıyor. Üçüncü sayfa, o iki mahlukun ayrı ayrı azalarına ayrı ayrı hüsn ve zinet vermekle, o sayfede sani ve bari isimleri gibi çok isimler yazılıyor. Dördüncü sayfa, öyle bir zinet ve hüsn, o iki masnuğa veriliyor ki, güya lütuf ve kerem, tecessüm etmiş, onlar olmuş. O sayfa, ya latif, ya Kerim gibi çok isimleri yad eder, okur. Beşinci sayfa, O çiçeğe leziz meyveler, o hasnaya sevimli evlatlar, güzel ahlaklar takmakla, o sayfa, Ya Bedud, Ya Rahim, Ya Münim gibi isimleri okutturuyor. Altıncı sayfa, O inam ve ihsan sayfasında, Ya Rahman, Ya Hannan gibi isimler okunuyor. Yedinci sayfa, O nimetlerde, o neticelerde öyle lemaatı hüsn ve cemal görünüyor ki hakiki bir şevk ve şefkatle yoğrulmuş halis bir şükür ve safi bir muhabbete layık olur. O sayfede ya cemili zül kemal ya kamili zül cemal isimleri yazılı okunuyor. İşte yalnız bir güzel çiçek ve hasna bir insan ve yalnız maddi ve zahir suretinde bu kadar esmayı gösterirse acaba umum çiçekler ve bütün zihayat ve büyük ve külli mevcudat ne derece ulvi ve külli esmayı okutuyor, kıyas edebilirsin. Hem insan, ruh, kalp, akıl cihetiyle ve hayat ve letaif sayfeleriyle hay, kayyum ve muhyi gibi ne kadar esmayı kutsiyeyi nuraniyeyi okur ve okutturur, kıyas edebilirsin. İşte cennet bir çiçektir. Huri tayfesi dahi bir çiçektir. Ruh-i zemin dahi bir çiçektir. Bahar da bir çiçektir. Sema da bir çiçektir. Yıldızlar o çiçeğin yaldızlı nakışlarıdır. Güneş de bir çiçektir. Ziyasındaki yedi rengi o çiçeğin nakışlı boyalarıdır. Alem güzel ve büyük bir insandır. Nasıl ki insan küçük bir alemdir. Huriler nev'i ve ruhaniler cemaatı ve melek cinsi ve cin tayfesi ve insan nev'i, birer güzel şahıs hükmünde tasvir ve tanzim ve icat edilmiştir. Hem her biri külliyetiyle, hem her bir ferdi tek başıyla sani zül cemalinin esmasını gösterdikleri gibi, onun cemaline, kemaline, rahmetine ve muhabbetine birer ayrı ayrı aynelerdir. Ve nihayetsiz cemal ve kemaline, ve rahmet ve muhabbetine birer şahidi sadıktır. Ve o cemal ve kemalin ve rahmet ve muhabbetin birer ayatıdır, 
birer emaratıdır. İşte şu nihayetsiz envâ kemalat daire-i vahidiyette ve ahadiyette hasıldır. Demek o daire haricinde tevehüm olunan kemalat kemalat değildir. İşte hakaik eşyanın esma-i ilahiyeye dayandığını ve istinat ettiğini belki hakiki hakaik o esmanın cilveleri olduğunu ve her şeyin çok cihetlerle, çok dillerle sanini zikir ve tesbih ettiğini anla. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi'nin bir manasını bil. Ve subhane men ihtefa bi şiddeti zuhurihi de. Ve ayetlerin ahirlerinde olan ve huvel azizul hakim ve huvel gafurur rahim ve huvel alimul kadir gibi zikir ve tekrarlarındaki bir sırrı fehmet. Eğer bir çiçekte esmayı okuyamıyorsan ve vazıh göremiyorsan, cennete bak, bahara dikkat et, zeminin yüzünü temaşa et. Rahmetin şu büyük çiçekleri olan cennet ve bahar ve zeminde yazılan esmayı vazıhan okuyabilirsin, cilvelerini ve nakışlarını anlar, görürsün.